haya kuishi na kipande cha bendeji katika tumbo lako kwa miezi miwili kisa ni utepetevu wa madaktari ndivyo hali ilivyokuwa kwa mwanamke Immaculate Maruti ambaye alijifungua kwa njia ya upasuaji katika hospitali ya Shalom iliyoko katika kaunti ya Machakos hii ni baada ya kuhisi maumivu makali kwa muda na ndipo aliweza kugunduliwa na madaktari katika hospitali tofauti kuwa alikuwa na kipande cha bendeji tumboni mwake je kili achwaje tumboni wakati wa upasuaji mwanahabari Lofti Matambo nao taarifa hiyo wewe ndo mama Immaki ule atakasema eh kuja tukonyesha kitu ilikuwa inaua mtoto wa ndio akatweka kibande Immaculate Maruti anazungumzia kipande hiki cha bandeji ambacho kwa ukubwa wake hungedhania kwamba kingekaa katika tumbo la kizazi chake kwa muda wa miezi miwili. It was so painful. Immaculate alifika hospitalini Shalom Matriva na mumewe Moses Mudavadi mnamo tarehe 25 Februari mwaka huu wakajali wa mtoto huyu kwa upasuaji. Hata hivyo alianza kumwa kwa uchungu. Tukabega mos madaktari wanifanyia kama ni scan ama ni ultrasound wakakata kabisa kabisa anaarifu madaktari wa Shalom walimtuma hospitalini Kenyatta kwa tiba zaidi staka baadhi walizowasilisha kwa yu report ya standard digital zinaonyesha uwepo immaculate katika hospitali ya Kenyatta ila hakupata afueni wakaamua kunipeleka ushagoju labda sijui sasa nilikuwa karibu ni adugundu tukaenda huko emergency huo ulikuwa mwezi wa 4 tarehe 24 ila kilichokuwa ndani kikawapiga chenga madaktari akanipeleka x-ray ikatoa the same report akasema kuna foreign body hapo ndani baada ya tukio hilo mumewe alianza kumtafutia haki mkewe so the hospital administrator thomas to thomas ndolo alinipigia alinipigia akaniambia ni pull out your story twende tuonge Tonge. Tulizungumza na hospitali ya Lugolo ili kujua yuwapo wanakifahamu kisa cha Immaculate. Of which is a foreign material kwa hiyo tissues. Mm. So I think what happened most likely what happened it was in an enclosed space. Mm. So ilikuwa imeanza kutengeleza usali lakini haikuwa imefika ile kiwango ya kupaswa na ku na kupita ingekuwa ingepita inge, inge kuna kuna lea inaitwa re, rectal sheath. Mm. Ile ni nakwanga na inakinga muscles. Juhudi zetu za kupata kauli ya hospitali ya Shalom kuhusu kisa cha madai haya ziligonga mwamba baada ya meneja mkurugenzi Frederick Onyango kukataa kuzungumza nasi. Ila Moses anadai hata wakili aliyepewa kesi hii aliyotambawa. Shalom ilikumbwa na jina mizi sawia mwezi Aprili mwaka 2019 baada ya kifo cha mtoto Ethan Mwendo aliyepewa dawa kupita kiasi hapa. Ni kisa ambacho kimetonesha vidonda vya wagonjwa wengi chini ya miezi mitatu pamoja na kushusha hadhi ya hospitali hii hata zaidi. Lofti Matambo, KT News.